হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন কেমন চলতেছে আপনাদের দিনকাল এবং লাস্ট ক্লাসে আপনাদের প্রোগ্রেস কতটুকু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি লাস্ট ক্লাস বলতে ভাইয়া যে আপনার রু কমার্স এর যে ক্লাস আছে এক্সট্রা ক্লাস আপনাদের নেওয়া হয়েছিল মেবি ভাইয়া একটু প্রবলেম থাকার কারণে আমরা এক্সট্রা ক্লাস হচ্ছে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে তো এক্সট্রা ক্লাসের ডিজাইন পার্ট নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে टेने प्रैक्टिस कर আমি লাস্ট ক্লাসে কতটুকু আগে ইসলাম আমার লাস্ট ক্লাসে একটু বলেন তো যে কোন একজন ভাই আমাদের ওই যে আপনি ই কমার্স এর জাস্ট প্রোডাক্ট আপটা দেখাইছিলেন লাস্ট ক্লাসে আপনি যেটা নিছিলেন ই কমার্স এর লাস্ট ক্লাসে কেন শুরু করতে প্রোডাক্ট আপটা দেখানো হয়েছিল হ্যাঁ ভাই ওই যে আপনি জাস্ট দুই একটা প্রোডাক্ট আপটা দেখাইলেন ওই যে ইয়া থেকে আলি এক্সপ্রেস থেকে তারপরে ওই যে অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন পাঁচটা ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট আর পাঁচটা সিম্পল প্রোডাক্ট আপলোড করতে হবে এতটুকুই ছিল আর তারপরে তো আর আমাদের ক্লাস ভিডিওটা ভাই ওইভাবে আর মানে হয়তো আপনার খেয়াল ছিল না দেওয়া হয় নাই আপনাদের না ভাইয়া গ্রুপে আপনাকে ইনফর্ম করা হলো সরি ফর দ্যাট সরি ফর দ্যাট জাস্ট আমি আমি এখনি অ্যাড করে দিচ্ছি আচ্ছা আজকে ক্লাসে হচ্ছে আমরা ই-কমার্স ইনস্টল করেছি তাই না ই-কমার্স এর যে বেসিক পার্ট দেখো আমি কিছু অ্যাডভান্স পার্ট দেখা ট্রাই করব তো আমাদের লাস্ট ক্লাসে কবে হয়েছিল 14ই মার্চ রাইট লেট মি চেক জি ভাই আজকে ক্লাসে কি মনোযোগ দিয়ে করবেন এবং আজকে ক্লাসে ভিডিও একদম প্রাথমিক ভাবে দিয়ে দিচ্ছি সরি ফর দ্যাট আমি ভুল করে হচ্ছে হয়তো আপনারা অ্যাড করা হয়নি ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে আপনারা কি দেখেছেন না ভাই ইউটিউব থেকে আর দেখা হয়নি ক্লাসরুমে দুইবার দেখলাম তারপরে দেখলাম যে এখন এটা আমি ইউটিউব ইউটিউব থেকে এখন আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এ মিনিট ইউটিউব থেকে আপনার আপনার চ্যানেলে ছিল না না আমার চ্যানেল বলতে আকর্ড মেমরি যে চ্যানেলটা মিহাজ ভাইয়ের চ্যানেল সেই চ্যানেলে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্ত ভিডিওগুলো ক্লাসটা কি শপিফাই প্রোডাক্ট আপলোড ছিল না ভাই ওই যে ই কমার্স এ দেখা শপিফাই তো তার আগে রুবিকে দেখাইছিলেন একদম ফার্স্ট ফার্স্ট ক্লাস যেটা ওইটাতে দেখাইছিলেন শপিফাই তো सेम অ্যাসাইনমেন্ট ছিল হ্যাঁ ওই ক্লাসের ভিডিও কি দেওয়া হয়েছিল তাই না হ্যাঁ 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 ওইটা দেওয়া হয়েছিল ভাই আচ্ছা আচ্ছা ই কমার্স এর প্রোডাক্ট আপলোডটা এখনো তো আপলোড করা হয়নি ফার্স্ট মিনিট হ্যাঁ এখন আমরা ক্লাসে আমরা চলে যাই বাট জি ভাইয়া যেমন আমাদের আজকে একটা ক্লাস হয়েছে সপ্তাহে দুইটা বা তিনটা করে ক্লাস হচ্ছে সপ্তাহে দুইটা অথবা তিনটা 
সেশনই আমাদের ব্রাকেন গ্রুপ স্টাডির জন্য তো ভাই আমাদের হচ্ছে সপ্তাহে দুইটা ক্লাস হচ্ছে তো দ্যাট मींस সপ্তাহে দুইটা আমরা হচ্ছে গ্রুপ স্টাডি করব প্রত্যেকটা ক্লাসের পরের দিন কি করবেন ওই ক্লাসে ওই ক্লাসের আগে ক্লাসে যে সব টপিকগুলো দেখানো হয়েছে সেই টপিকগুলো তো কভার করবেন পাশাপাশি পাশাপাশি আরো কিছু এক্সট্রা কন্টেন্ট নিজের নিজের কভার করার ট্রাই করব অথবা এই ক্লাস নিয়ে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেই প্রবলেমগুলো ফেস করার ট্রাই করব যেহেতু আমাদের এই ব্যাচে আমরা খুব কম পার্সনই আছি দ্যাটস হোয়াই আমি বলবো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা সবাই কি করেন আপনারা সবাই নিজেরা নিজে আমি কোনো গ্রুপ ভাগ করে দিচ্ছি না আপনারা নিজেরা নিজে প্রত্যেকদিন निर्दिष्ट क्लस हेलो भैया हेलो भैया सुना जाता है आपने बोलते थे कि नहीं भैया हम तो भैया क्लास को मैं भैया ये हर तो पढ़ते ना भैया जब पास कूट देता है ओके हमारे हमारे डैशबोर्ड चला रहे हैं भैया क्या मतलब कोई मेंबर्स को नहीं ना विषय डैशबोर्ड डिटेल्स दिए मोटामुटी भविष्य भविष्य समस्त कस्टमार भविष्य डिटेल्सारे रिपोर्ट गार्जिन कत अर्डर कतगुल्स कतगुल्स कर रिफंड कतगुल्स 
এবং শিপিং এর জন্য কত চার্জ করেছি এবং কুপনের জন্য কত টাকা আমার ব্যয় হয়েছে সেই বিষয়টা তো সেটিংস আমরা দেখতেছি আজকে আমরা যত কিছু করব কমার্স এর ভিতর পেমেন্ট গেটওয়ে সেটআপ করি শিপিং সেটআপ করি অনার ট্যাক্স হাবি জাবি যত কিছু সেটআপ করি না এবং আমাদের কমার্স এ যত ইন্টিগ্রেশন থাকবে যত সেটিংস থাকবে সব বস্তু সেটিংস গুলো আমরা এই থ্রি ও কমার্স থেকে সেটিংস দিয়ে করব আপাতত আমরা স্ট্যাটাসে ক্লিক করলাম স্ট্যাটাসে ক্লিক করে এখানে আমরা কিছু হিজি হিজি ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি সাইটের অ্যাড্রেস সাইটের ইউআরএল হচ্ছে এটা হ্যাঁ बुजते তো এই স্ট্যাটাস গুলো আপাতত হিজি হিজি লাগলো ইন দা ফিউচারে আমরা কাজ করতে করতে বুঝে ফেলবো আর আমি আপাতত এই বিষয় নিয়ে কথা বলতেছিলাম যারা একদম নিউ তারা প্রবলেম হয়ে যাবে এক্সটেনশন এক্সটেনশন হচ্ছে খেয়াল করবেন সবাই আমি কোন সাইটে ভিজিট করতেছি ucommerce.com 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 থেকে এক্সটেনশনে ক্লিক করার পর অল এক্সটেনশন भविष्य प्लाग इन निर्दिष्ट थीम प्लाग इन गाँव लिंक जाखित जे प्लाग इन लागू ना क्या से प्लाग इन भल्टे अप्लाई कर নির্দিষ্ট পেইড প্লাগইনটা আমাদের মেইলে আমরা পেয়ে যাব তারপর তো প্লাগইন সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি প্লাগইন হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ফিচার অ্যাড করার জন্য প্লাগইনস গুলো আমাদের প্রয়োজন হবে তো আপাতত এটা নিয়ে হচ্ছে কথা না বলে আমি যেটি চলে যাই হচ্ছে সেটিংস এ জাস্ট কোথায় কি পাবো সেই বিষয়গুলো আমি একটু বর্ণনা করে দিলাম এবং আমাদের আরেকটা সাইট আছে ডেভেলপার জোন ডেভেলপার জোন জোনেট.net डाउनलोड
সো আমরা এখানে আমাদের যে ফিচার গুলো ছিল সেই ফিচার গুলো তো আমরা দেখলাম এখন আমরা চলে আসি হচ্ছে ও কমার্সের বেসিক কিছু ফাংশন থেকে ওকে তো আমরা বেসিক ফাংশন দেখে কিন্তু আমরা আজকে ক্লাস বেসিক কিছু ফাংশন দেখব এবং পেমেন্ট গেটও সেটআপে ফিচারটা আমরা দেখব কিভাবে ইন্টিগ্রেট করব স্টোর অ্যাড্রেস সবাই খেয়াল করবেন এই অ্যাড্রেস গুলো কিন্তু আমরা যখন উকমার্স ইনস্টল করেছিলাম তখনই কিন্তু এখানে বসায় দিয়েছিলাম তো কেউ যদি চান আর যে আমি হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি আই স্টোর অ্যাড্রেস গুলো চেঞ্জ করব তাহলে কিন্তু এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি স্টোর অ্যাড্রেস দিবেন আর এখান থেকে সিটি দিবেন তারপর এখান থেকে যে কান্ট্রি হবে सपोज ইউনাইটেড স্টেট তো আমরা ইউনাইটেড স্টেট দিয়ে দিলাম অল ইউনাইটেড স্টেট আমরা কি করলাম স্টোর অ্যাড্রেস টা চেঞ্জ করে দিলাম এটা কিন্তু একটা সেকশন বা একটা পার্ট ভবিষ্যতে আমাদের যত অ্যাড্রেস চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে স্টোর অ্যাড্রেস যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো জেনারেল অপশন গুলো দেখি ভবিষ্যতে এই অপশন গুলোর জন্য আমরা আটকাবো কি অপশন খেয়াল করবেন সেলিং লোকেশন আমরা কোন কান্ট্রিতে সেল করতে যাচ্ছি সেই বিষয়গুলো আমরা চাইলে আগে থেকে পুশ করে রাখতে পারবো সেল টু অল কান্ট্রিস মানে যে কোনো কান্ট্রি থেকেই চাইলে যে কোনো কাস্টমার অর্ডার দিতে পারবো এখন আমি যদি চাই যে না আমি সেল স্পেসিফিক কান্ট্রি সরি স্পেসিফিক কান্ট্রি হচ্ছে দিস ওয়ান আমি শুধুমাত্র ইউনাইটেড স্টেট এবং কানাডাতে সেল করতে যাচ্ছি ইউনাইটেড স্টেট এন্ড কানাডা সো আমি ইউনাইটেড স্টেট এবং কানাডা সেল করে দিয়েছি আচ্ছা আমি সবার ভয়েস গুলো কি কেউ কোনো क्वेश्चन করতেছ না ভয়েস গুলো ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছি না হ্যালো অনেক যে অনেক কোন ধরে বলতেছিল আপনি হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন না এই কারণে এখন আজকে क्वेश्चन করতেছি আচ্ছা 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 বাট আমি ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না दीछी যদি ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে ভাই আমি শুধু বা আমি শুধু আই ওয়ান্ট টু সেল ওয়ান লি কানাডা আর ইউনাইটেড স্টেট সো তাহলে আমরা কি করব আমরা এখান থেকে সেল টু স্পেসিফিক কান্ট্রি অথবা আমরা যদি এমন হয় যে পুরো সব কান্ট্রি দিয়ে সেল করবো শুধুমাত্র আফগানিস্তান শুধুমাত্র হচ্ছে চায়না এই সব কান্ট্রি ছাড়া আমরা অন্যান্য কান্ট্রিতে সেল করব যদি এমনটা হয় তাহলে আমরা কি করব সেল টু সেল টু অল কান্ট্রিজ এক্সপেক্ট शुदुम्र प्रब्लेम इसलम भैया शिफ्ट कर 
তো আমি যদি এখানে স্পেসিফিক করে দিতাম কানাডা এবং ইউনাইটেড স্টেট তাহলে আমি এখানে যদি সিলেক্ট করে দিতাম যে শিফট টু অল কান্ট্রিজ দ্যাট ইউ সেল মানে আমি কানাডা এবং ইউনাইটেড স্টেটে সেল করতেছি কানাডা এবং ইউনাইটেড স্টেটেই কি হবে শিফট হবে অন্য কোনো কান্ট্রিতে শিফট হবে না যদি এরকম তো হয় তাহলে আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবো আর যদি না হয় তাহলে আমি কি করব যে এই দুইটা কান্ট্রিতে সেল করব বাট শিফট যে কোনো কান্ট্রি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কোনো কান্ট্রিতে সে কি করবে শিপিং করতে পারবে বা শিপ করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম সেল টু অল কান্ট্রিজ এরকমটা যদি হয় যে আমি শিফ টু স্পেসিফিক কান্ট্রিজ আমি যদি কোনো স্পেসিফিক কান্ট্রিতে শিপ করতে যাচ্ছি তাহলে সেই কান্ট্রিটা দিয়ে দিব অথবা আমি যদি চাই শিপিং এবং শিপিং লোকেশন ডিজেবল করে দিব তাহলে এবং শিপিং এবং শিপিং রেট বা শিপিং এর জন্য যে চার্জটা কাটার কথা ছিল শিপিং ফি সেই ফিটা কাটবে না এরকম ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে না যে আমি হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট গুলো আমি অলরেডি ডাবল প্রাইসে সেল করতেছি আমি অলরেডি ডাবল প্রাইসে সেল করতেছি তাই আমি চাচ্ছি না আর আলাদা ভাবে কোনো শিপিং চার্জ নেওয়ার জন্য ওকে বা আমার কাস্টমারকে যে কোনো সময় কি করব সব বা শিপিং ফি তাদের কাছ থেকে নিব না এরকমটা যদি হয় তাহলে আমরা ডিজেবল করে দেব আমি আপাতত হচ্ছে সেল টু অল কান্ট্রিজ দ্যাট ইউ সেল এটা সিলেক্ট করে দিলাম আমার কাস্টমার লোকেশন ভিত্তিক যদি আমি হচ্ছে নিতে চাই যেমন কাস্টমার লোকেশন কি ওয়াইজ হওয়া উচিত আমি নো লোকেশন দিয়ে দিলাম বাই ডিফল্ট আমার আপাতত স্পেসিফিক কোনো কাস্টমার লোকেশন নাই যে এখান থেকে আমি কাস্টমার গুলো অ্যাকোয়ার করবো তো আমি আপাতত নো দিয়ে দিলাম ওকে এখানে আরো কিছু অপশন আছে সেই অপশন গুলো আমরা একটু পরে দেখি আপাতত আমরা সেফ চেঞ্জেস দিই সেফ চেঞ্জেস দেওয়ার পর উপরে খেয়াল করেন একটা জেনারেল খেয়াল করবেন আমার কার্স অফ খেয়াল করবেন জেনারেল প্রোডাক্ট শিপিং পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট ইমেল ইন্টিগ্রেশন এবং অ্যাডভান্স এখানে কোথাও কিন্তু ট্যাক্স নামে কোনো অপশন নাই তাই না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আটটা ট্যাব আমার আছে তো আমি কি করব এই যে এখানে ক্লিক করব এনাবল টু ট্যাক্স রাইট তো আমি সিলেক্ট করার পর দেন সেভ চেঞ্জেস ক্লিক করলাম সেভ চেঞ্জেস ক্লিক করার পর এখন দেখেন রিলোড হওয়ার পর চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু প্রোডাক্টের পর ট্যাক্স চলে আসছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আগে আটটা ছিল এখন নয়টা হয়ে গেছে ক্লিয়ার তো আমার ট্যাক্স অপশন যদি না থাকে তাহলে আমরা জেনারেল থেকে এটা এনাবল করে দিব আমার এনাবল কুপন কুপন অলরেডি বাই ডিফল অ্যাড করা আছে আর ক্যালকুলেট কুপন ডিসকাউন্ট সিকোয়েন্সলি সিকোয়েন্সলি বলতে ওয়েন মাল্টিপল মাল্টিপল যখন কুপন থাকবে কুপন গুলো আমরা একটু পরেই দেখব বা পরবর্তী নেক্সট ক্লাস গুলোতে আমরা কুপন কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেই বিষয়গুলো দেখব আপাতত জাস্ট আমরা কি করি স্কিপ করে যাই যখন হচ্ছে মাল্টিপল কুপন থাকবে তখন সবগুলো কুপনই চার্জ করবে বা কাজ করবে সেই বিষয়টা এখান থেকে আমরা এনাবল করে দেবো এই বিষয়টা আমরা পরবর্তীতে দেখবো এখন আপাতত এটা বাদ দেই কারেন্সি অপশন কারেন্সি অপশন আমি যেহেতু ইউনাইটেড স্টেট সিলেক্ট করে দিয়েছি ইউনাইটেড স্টেট ক্যালিফোর্নিয়া তো আমরা এখান থেকে কারেন্সি অপশন কি সিলেক্ট করে দিব ইউএসডি 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 সরি ইউএসডি তো না ইউনাইটেড স্টেট ডলার ডলার ইউনাইটেড স্টেট सेपारेट होता है বুঝানোর জন্য এটা ওয়ান থাউজেন্ড তো সেই বিষয়টা হচ্ছে কি হচ্ছে কমা দিয়ে আর যদি ডেসিমাল বা দশমিক সংখ্যা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা যেমন একশো চব্বিশ পয়সা তাহলে আমরা কি লিখি ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু অথবা এটাকে আমরা দশমিক কত বাইশ পয়সা অথবা দুই পয়সা জিরো টু পয়সা সো ইটস এটার জন্য আমরা কি হবে ডেসিমালের জন্য আমাদের কমা তো এটা আমরা চাইলে হচ্ছে উল্টাও করতে পারবো কারণ কিছু কিছু ফর্মেট অনুযায়ী ব্রিটিশ ফর্মেটে কিন্তু হচ্ছে আর থাউজেন্ড হচ্ছে কমা দেয় আর ডিসিমালে হচ্ছে ফুল ইয়া দেয় তাই না তো সেটা আমরা ইউজ করতে পারবো যেমন নাম্বার অফ ডেসিমাল 
মানে দশমিকের কত কয়টা সংখ্যা দেখাবে একশো পরে একশো চব্বিশ পয়সা ছিল তো চব্বিশ পয়সা দুই দুইটা ডেসিমাল তো আমি দুইটা ডেসিমাল দেখাবো এমন যদি হয় যে আমি দশমিকের পর তিনটা ডেসিমাল দেখাতে যাচ্ছি তাহলে সেটাও আমরা দেখাতে পারবো তাহলে এটা আমাদের চলে গেল জেনারেল সেটিং আমরা পরবর্তী সেটিংস এ চলে আসি প্রোডাক্ট প্রোডাক্টে আসার পর খেয়াল করবেন এখান থেকে খেয়াল করেন আমার কার্সর খেয়াল করেন কার্সর খেয়াল করে ভিজিট সাইট ভিজিট সাইটে ক্লিক করলে আমার মেন ডোমেন আমরা চলে আসতেছি ভিজিট সাইটে ক্লিক করলে এটা কিন্তু আমার মেন ডোমেন হোম পেজ রাইট আর যদি আমরা এখান থেকে ভিজিট স্টোর ক্লিক করি তাহলে আমার স্টোর পেজ বা সব পেজে চলে আসতেছি তাই না এখানে আমার ইন দা ফিউচার যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে সেই প্রোডাক্ট গুলো আমি এখান থেকে কি করাবো শো করাতে পারবো বা এই প্রোডাক্ট গুলা বা সব পেজে এসে সকল প্রোডাক্ট গুলা কাস্টমার দেখতে পারবো তো এটা কিন্তু আমার সব পেজ সব পেজ কে সব পেজ হিসেবে সিলেক্ট করতে হলে এখান থেকে আমাদের সিলেক্ট করে দেবে সব পেজ সব পেজ সব পেজটা আমরা সিলেক্ট করে দিচ্ছি সব পেজের বেনিফিট গুলা কি কি বেনিফিট গুলো আমরা বুঝতে পারবো যেমন এটা তো ওই যে ভিজিট সব পেজ তো দিতেই পারতেছে না সব থেকে সব পেজ দেখতে পারতেছে এখানে আমার সমস্ত প্রোডাক্ট গুলো থাকবে সাপোজ আমি অ্যাপ টু কার্ড করেছি ভিউ কার্ড করেছি তাই না কার্ড পেজে কিন্তু চলে গেছি এখন খেয়াল করেন কেউ যদি রিটার্ন টু আচ্ছা এখানে সে অপশনটা নাই আর রিটার্ন টু সব পেজ এই অপশনটা হচ্ছে এখানে আমাদের নাই কারণ হচ্ছে এটা থিমের ওপর ডিপেন্ড করে তো তো আমরা যখন থিম কাস্টমাইজেশন দেখবো নেক্সট ক্লাসে আমরা একটা প্রিমিয়াম থিম কাস্টমাইজেশন করে দেখব নেক্সট ক্লাস গুলোতে তখন আমরা বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো ক্লিয়ার সো এখানে আমাদের রিটার্ন টু সব পেজ রিটার্ন টু সব পেজে ক্লিক করলে কিন্তু সে সব পেজে চলে আসতো আর এটা আরো সুবিধা হচ্ছে এখানে হচ্ছে সব পেজকে যখন আমরা সব পেজে সিলেক্ট করে দেব তখন আমার সমস্ত প্রোডাক্ট এই সব পেজে থাকবে এই যে আমি সব পেজ থেকে বা সব থেকে হচ্ছে আমার সমস্ত প্রোডাক্ট গুলা দেখতে পারবো যতগুলো প্রোডাক্ট আমার স্টোরে আপলোড করা আছে দিস ওয়ান দা সব পেজ তো আমরা নেক্সট অপশনটা দেখার ট্রাই করি অ্যাড টু কার্ড বিহেভিয়ার অ্যাড টু কার্ড বিহেভিয়ার রিডাকশন টু কার্ড পেজ আফটার সাকসেস মানে মেন বিষয় হচ্ছে আমরা যখন অ্যাড টু কার্ড অ্যাড করবো যেমন এটা আমরা ক্লিক করে দিই এই অপশনটা আমরা ক্লিক করে দিয়ে সেফ চেঞ্জেস এখানে খেয়াল করেন আর রিলোড হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে রিলোড দিই রিলোড দেওয়ার পর আমরা যখন অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করতেছি এটা কিন্তু অটোমেটিক রিলোড হয়ে কার্ড পেজে চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু কার্ড পেজে ক্লিক করে নেই কিন্তু আগের বার যখন আমি হচ্ছে অ্যাড টু কার্ড করলাম তখন কিন্তু অটোমেটিক রিলোড হয়ে ইয়াতে আসে নাই সো ফিউচারে যদি ক্লায়েন্টের কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আমি হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করবে সাথে সাথে কার্ড পেজে চলে যাবে সো সেটা চাইলে সেটা ইয়া করতে পারবে অপশনটা সিলেক্ট করে দিতে পারবে আর অ্যাজাক্স মোড অ্যাজাক্স মোড হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন উইথাউট লোডিং যেটা হচ্ছে যেমন আমরা এটা সেফ চেঞ্জেস দিয়ে আসি আমরা সব পেজে চলে আসলাম সব পেজে চলে আসার পর এখন আমরা অ্যাড টু কার্ড করতেছি দেখেন আমার পেজ লোড না হওয়া ছাড়াই কিন্তু কার্ডে অ্যাড হয়ে গেছে দিস ওয়ান অ্যাজাক্স মুড অ্যাজাক্স মুড হচ্ছে যে আমরা গুগলে যদি কোনো কিছু সার্চ করি তারপর আমি সার্চ করলাম হচ্ছে আইফোন 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 লিখার ইয়ে করার পর উইথাউট লোডিং কিন্তু সে আমাকে সাজেশন দিচ্ছে তাই না দিস ওয়ান অ্যাজাক্স মুড অ্যাকচুয়ালি উইথাউট লোডিং যে সাজেশন গুলো আসে সেগুলো অ্যাজাক্স মুড বা যে রেজাল্ট গুলো দেখা অ্যাকচুয়ালি প্লেস হোল্ডার ইমেজ মূলত হচ্ছে ইমেজের পরবর্তীতে বা ইমেজ যদি না থাকে কোনো ইমেজ সাপোজ কোনো নেটওয়ার্কের কারণে শো করে নাই তাহলে সেই ইমেজের লোড যেহেতু হয় নাই তাহলে কি দেখানো যায় সেই লেখাটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখাবো ইমেজ হেয়ার ওয়েট ইউনাইট হ্যাঁ তো ফিউচার আমার যত মেজারমেন্ট হবে সবগুলো কে দিতে হবে ওয়েটে আর ডাইমেনশন ইউনিটে হচ্ছে আমরা সেমিতে দিয়ে দিলাম এইগুলো চাইলে আমরা ফিউচার চেঞ্জ করতে পারবো রিভিউস আমি রিভিউস এনাবল করে দিলাম প্রোডাক্ট রিভিউ দিতে পারবে 
এবং শো দা ভেরিফাইড ওনার ভেরিফাইড ওনার বা কাস্টমার যারা তারাই শুধুমাত্র রিভিউ দিতে পারবে আর কোনো কেউ রিভিউ দিতে পারবে না আর রিভিউ অনলি লেফট বাই ভেরিফাইড ওনার্স ভেরিফাইড ওনার্স मींस অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যারা প্রোডাক্ট পারচেজ করেছে যারা প্রোডাক্ট পারচেজ করেছে তারাই রিভিউ দিতে পারবে তো আমি এটা এনাবল করে দিলাম আর বাকি যেগুলো আছে যেমন এনাবল ফাইভ স্টার যে রেটিং গুলো আছে সেই রেটিং গুলো अवेलेबल করে দিলাম বা এনাবল করে দিলাম স্টার রেটিং শুড বি রিকোয়ার্ড নট অপশনাল স্টার রেটিং মাস্ট বি দিতে হবে অপশনাল করলাম না আমরা রিকোয়ার্ড করে দিলাম ওকে সেফ চেঞ্জেস এই ছিল আমাদের বেসিক কিছু বেসিক কিছু সেটিংস ইনভেন্টরিতে চলে আসলে ঠিক सेम ভাবে এখানেও আমরা কিছু সেটিংস দেখতে পারবো যেমন আসে ম্যানেজ করবে এবং কোন একটা স্টক হচ্ছে কেউ একজন পারচেজ করে ফেলছে খেয়াল করবেন কোন একটা প্রোডাক্ট সে পারচেজ করে ফেলেছে সেই প্রোডাক্টটা কতক্ষণ ধরে আমারকে ওই প্রোডাক্ট হিসেবে দেখাবে বা স্টক হিসেবে দেখাবে সেটা ষাট মিনিট এটা আমি বোঝানোর জন্য আমি আপনাকে বলি যে আমার একটা প্রোডাক্ট সাপোজ আমি একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে ইয়ে করলাম क्लियर এই অপশনটা বুঝতে পারছিস ভাই আরেকবার হোল্ড স্টক সবাই আমাকে আমি বুঝতে পারছি মানে এটা হচ্ছে আপনার 60 মিনিট পর্যন্ত 100 দেখাবে 60 মিনিটের পরে আবার ওটা 99 তে চলে আসবে 99 দেখাব রাইট জি ভাই জি ওকে দেন আমরা আমাদের যদি কখনো লো স্টক দেখা দেয় যে আমাদের হচ্ছে পাঁচ চার কম প্রোডাক্ট চলে আসছে তাহলে সেটা সেটার জন্য নোটিফিকেশন দিবে बसायर चाहिए दरकारेंटन डाउनलोड कर ইবুক আপলোড করার পর আমরা এখানে ডেসক্রিপশন দিব নতুন একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করলাম ইবুক ইবুক নতুন একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করলাম অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি ইবুক এখানে আমরা ট্যাগ দিব তাই না ঠিক सेम ভাবে আমাদের প্রোডাক্ট 
আমাদের মার্কেটিং ক্লাসে এই বিষয়গুলো দেখানো হবে আমাদের এখানে ইমেজ তো আমরা এখানে যে কোনো একটা ইমেজ সিলেক্ট করে দেব আপাতত হচ্ছে আমি আমার ক্যাপের ইমেজটা সিলেক্ট করে দিই বাট ইন দ্য ফিউচার আমার যে ইমেজগুলো দরকার হবে সেটা দিব আমরা কিভাবে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হয় সেই বিষয়গুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছি অ্যাড নিউ প্রোডাক্ট আমরা গ্যালারিতে হচ্ছে প্রোডাক্ট অ্যাড করব মানে হচ্ছে মাল্টিপল প্রোডাক্ট ইমেজ যদি থাকে সে তাহলে সেই প্রোডাক্টগুলো অ্যাড করব এখানে আমার শর্ট ডেসক্রিপশন আমার ছোট কোনো যদি ডেসক্রিপশন থাকে সেই ডেসক্রিপশনটা দেখবো এখানে ট্যাক্সেবল আই স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এই যে বিষয়গুলো আমার নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে ট্যাক্স নিয়ে করব নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমরা ট্যাক্স এবং পেমেন্ট গুলো এই বিষয়গুলো দেখবো এবং এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে শিপিং শিপিং ক্লাসগুলো তার পরবর্তী ক্লাসে ক্লিয়ার হয়ে যাব লিংক এটা আমরা মার্কেটিং ক্লাসে দেখব লিংক প্রোডাক্ট আপসেল এবং ক্রস সেল এই বিষয়গুলো আমরা পরবর্তীতে নেক্সট ক্লাসগুলোতে দেখব ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট আমরা অলরেডি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছি এখন আমরা জেনারেল প্রোডাক্টে একটা সিম্পল প্রোডাক্টে আপলোড করব তাহলে বুঝে বুঝেন বুঝে ট্রাই করি ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটা প্রাইস দিব সাপোজ 100 টাকা বা 100 ইউএসডি फाइलोड कर दिल আপলোড হতে একটু টাইম নেবে আপলোড হওয়ার পর ইনসার্ট দা ফাইল বলবে ইনসার্ট দা ফাইল আপলোড হয়ে গেছে এখন এই ফাইলের নাম কি হবে ইবুক নাম হলো আর যদি কোনো ফাইল অ্যাড করতে চাও তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যাড করতে পারি ওকে কতবার ডাউনলোড করতে পারবে সেই বিষয়টা আমরা ইয়া করতে পারবো যে আনলিমিটেড বার এক্সপায়ার কখন হবে যে ডাউনলোড এক্সপায়ার কখন হয়ে যাবে যদি আমরা দেই তাহলে আমরা সেটা দুই তিন দিন পরে হচ্ছে দিয়ে দিতে পারি যে চার দিন পর এক্সপায়ার হয়ে যাবে চার দিন পরে ডাউনলোড করতে পারবে না এরকম যদি কোনো অপশন দিতে চাই তাহলে দিতে পারে আর না হলে নেভার ট্যাক্সেবল তো বলেছি এই বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তো এই ছিল আমার একটা কি ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট এই ছিল আমার একটা ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট এখন আমরা একটু বুঝে ট্রাই করি এই যে আমার প্রোডাক্ট এটা একটা ই বুক তো এখানে প্রোডাক্ট ইমেজ দেওয়া আছে এটা আমরা একটু ক্লোজ করি এই ছিল আমার ই বুক এটা যদি কেউ পার্সেস করে তাহলে আমরা যে ফাইলটা আমরা আপলোড করেছি না সেই ফাইলটাই কাস্টমার খ্যান বি ডাউনলোড কাস্টমার ডাউনলোড করতে পারবো বুঝতে পারছি বিষয়টা এটাই কিন্তু আমাদের ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট এখানে ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট এবং ভার্চুয়াল প্রোডাক্টের ভিতরে ছোট্ট একটা পার্থক্য আছে সে পার্থক্যটা আমি একটু বুঝাই দিই ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট এবং ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট দুইটা একই জিনিস বাট ছোট্ট একটা পার্থক্যের কারণে দুইটা দুই ভিন্ন জিনিস এবং দুইটার জন্য আলাদা আলাদা অপশন আছে খেয়াল করেন এখানে ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট এবং ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট গিফট এক্সেস টু ফাইল ফাইল ডাউনলোড করার অপশন বা এক্সেস দিবে আর ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট ওয়েবসাইট আছে না আমি একটা ইয়ে করলাম প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করেছি অথবা কর্মীবিটিতে হচ্ছে আমি এক্সেস দিব আমি আপনাকে বলে দিলাম যে আমি কর্মীবিটি এক্সেস দিব এক্সেস এর লিংকটা আমি দিয়ে দিব আপনাকে বা ইউজার ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা দিব এটা কিন্তু ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট এটা কিন্তু শিফট করার প্রয়োজন নাই এটা ডাউনলোড করার প্রয়োজন নাই এটা শিফট করার প্রয়োজন নাই ডাউনলোডেবল করার প্রয়োজন নাই মানে ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট হচ্ছে কোন একটা টেক্স দেওয়া যে আমি পার্সেস করেছি কোন একটা কোড পার্সেস করা লাগতে পারে সাপোজ আপনার ফিউচারে হচ্ছে কোন একটা ভার্চুয়াল ফোন নাম্বার পার্সেস করা লাগতে পারে 
সেই সব বিষয়গুলো যেগুলোর জন্য ডাউনলোড করারও প্রয়োজন হয় না কোনো কিছু শিপ করারও প্রয়োজন হয় না प्रयोजन नाथिंग डाउनलोडेबल प्रचुर ब प्रोडक्ट करलो डाउनलोडेबलोडक्ट डाउनलोडेबल प्रोडक्ट डाउनलोडेबलोडर डिजिटल स्लैश डाउनलोड हैंडलिंग बाद डाउ एक है ना नाम हो बे प्रोडक्ट का नाम बुस्ते वर्षी तेरे को मैं एक तो यार लिंक क्या होता है हमारे रीडेक्ट कर बे अभी चाची ना रीडेक्ट करो क्योंकि रीडेक्ट का इनसिक्यूर एवं रीडेक्ट का अनेकी पसंद कर रहा सामी चाची होता है फोर्सली डाउनलोड 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 करते 
যেগুলো পার্সেস করেছে সেটার জন্য অবশ্যই তাকে হচ্ছে লগ ইন করতে হবে সে কখনো গেস্ট হিসেবে পার্সেস করতে পারবে না তো আমি এটা তাকে রিকোয়ার্ড করে দিলাম এনাবল করে দিলাম তাকে মাস্ট বি আমার সাইটে লগ ইন করতে হবে অথবা সাবস্ক্রাইবার হতে হবে সাবস্ক্রাইবার হওয়ার পর সে অর্ডার দিতে পারবে বিষয়টা ক্লিয়ার খুবই সিম্পল একটা বিষয় আচ্ছা প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউট লুক আপ তো এখানে ছোট্ট একটা ইয়ে আছে যেমন অ্যানাবল টেবিল ইউসেস তো প্রোডাক্টের যে অ্যাট্রিবিউট গুলো আছে অ্যাট্রিবিউট কিন্তু আমরা লাস্ট ক্লাসে অ্যাড করেছি সো এটার যে লুক আপ বা এটা ইউজ করবে কি না সেটা আমরা অ্যানাবল করে দিলাম এবং রিডাক্ট আপডেট যদি কখনো কোনো প্রোডাক্টের আপডেটের প্রয়োজন হয় সেটার রিডাক্ট করবে আমার প্রোডাক্টে কোনো কিছু এডিট করার প্রয়োজন যদি ওর মনে হয় যে আমার হ্যাঁ এডিট করা প্রয়োজন তাহলেই সে সেটা দেখাবে যে ইউ হ্যাভ টু ইডিট দ্য প্রোডাক্ট এরকম একটা সিগন্যাল দিবে এটা আমরা এনাবল করে দিলাম সে চেঞ্জেস আমরা কিছু সেটিংস দেখেছি সেটিংস গুলো কি ক্লিয়ার এবং কিভাবে ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট এবং ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট আপলোড করতে হবে সে বিষয়টা ক্লিয়ার নেক্সট ক্লাসে আমি দুইটা অপশন সিলেক্ট করতেছি সবাই খেয়াল করবেন নেক্সট ক্লাসে আমরা আগে দেখবো কি পেমেন্ট গেট কিভাবে সেট আপ করবো আমার কার্স যদি কেউ দেখে থাকেন কিভাবে আমরা পেমেন্ট গেট সেট আপ করবো সেই বিষয়টা আমরা দেখব কিভাবে আমরা পেমেন্ট গেটার সেট আপ করবো সেটা আমরা দেখব এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা মানে ওই সেম ক্লাসেই আমরা দুইটা বিষয় দেখবো পেমেন্ট গেটও এবং ট্যাক্স আমাদের নেক্সট ক্লাসের যে টাইটেলটা হবে বুঝার ট্রাই করি all about shipping and tax sorry payment gate hobe porboti class e amra shipping dekhbo next class e amra all about payment ebong tax tax ebong payment er joto gula bishoy ache khutinati sokol bishoy hocche amra next class e cover korbo ebong next class class ta onek beshi logical ebong kothin hote jacche shobar jonno আমি প্রত্যেকটা পেমেন্ট গেটের জন্য কি কি রিকোয়ার্ড থিং থাকবে কি কি বিষয় থাকবে সবগুলো বিষয় হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বর্ণনা করে দিব আজকে আমরা কিছু বেসিক ফাংশনালিটি দেখলাম প্লাস পাশাপাশি আমরা কি দেখলাম আমরা ও কমার্স এর কিছু বেসিক সেটিংস দেখলাম সেটিংস গুলো সবাই হচ্ছে একটু দেখে একবার দেখলেই হবে আর কিভাবে ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট অ্যাসাইনমেন্ট বলতে হচ্ছে পাঁচটা ফাইভ ডাউনলোডেবল product and virtual product product upload aajke class e assignment bolte hocche apnara basic functionality gulo to dekhben ar jeta hocche upload kora lagbe shei bishoyta hocche eta upload kora lagbe ami apnader classroom e diye dibo class video ta kichu khona bhitor peye jaben class ta cover kore niben okay best of luck shobai bhalo thakben shusto thakben ji bhai bolo দেখে <laughs> 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 আপনাদের রাহিম ভাইকে নক দিতে পারেন ক্লিয়ার জি ভাইয়া ওকে ভাই বেস্ট অফ লাক সবার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম